असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ द नावल या पर्ल ठीक है जी इसके पहले जो वीडियो थी वो द नावेला के समरी के बारे में थी ठीक है जी आज हम नावल के ओवरऑल एनालिसिस करेंगे कि उसकी थीम्स क्या है उसमें फोर शेडोइंग क्या है उसमें क्या क्या वाक़ात होते हैं ठीक है जी एक ब्रीफ सी वीडियो है आज की ठीक है सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ द नावेला ठीक है द पर्ल इस नावल की एनालिसिस हम करेंगे तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैंने आपको एक ये बात बतानी है कि ये जो नावल है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स भी होते हैं सॉन्ग्स ऑफ ईवल सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस ठीक है जी तो सबसे पहले जब हमने आ, वो समरी में देखा था कि जो पहला वाक्य इन लोगों के साथ आता है वो है द बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियो ठीक है जी किसको काटता है स्कॉर्पियो कोई ठीक को ठीक है तो देर आर सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज एज वेल एज यू कैन से इवल ठीक है तो जब पहला वाक्य इनके साथ होता है वो क्या होता है कि इट्स द बाइटिंग ऑफ सॉरी बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियन बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियन और वो किसको काटता है कोई टीटो को काटता है ठीक है जी तो उस दौरान बैकग्राउंड में सॉन्ग ऑफ ईवल चलता है ठीक है सर क्या चलता है सॉन्ग ऑफ ईवल प्लेज इन द बैकग्राउंड ठीक है एंड इट इज सेंस बाई कोटूटोज मदर हु इज नॉन एज जुआना ठीक है तो जो जुआना है वो उसको ईवल को सेंस कर लेती है एंड शी प्रेडिक्स लाइक शी थिंक्स दैट बैड इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन बैड इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन ठीक है जी तो वो क्या बैड थिंग्स वो होते हैं कि एक तो डॉक्टर पहले रिफ्यूज कर कर देता है उनको उस उनके बेटे को ट्रीट करने के लिए फिर दूसरा ये होता है कि उस कीनों को उस पर्ल की कीमत कम मिल रही होती है जो उस पर्ल की वर्थ होती है वो उसको नहीं मिल रही होती ठीक है जी और आखिरी जो अहम बैड इवेंट उसके साथ होता है उनके साथ वो क्या होता है वो कोई टीटो का मर जाना होता है ये बेचारा कोई टीटो जो है वो स्कॉर्पियन के बाइट से तो बच जाता है बट ही कुडन सर्वाइव द फायर विच वॉज डन बाई होम द ट्रैकर्स ठीक है जी सो ऑल दीज इवेंट्स आर सेंस्ड बाय जुआना ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं उस या नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं वो क्या है द नेक्स्ट वन इज थीम्स वट आर द डिफरेंट थीम्स ऑफ दिस नावेला सम ऑफ द डिफरेंट थीम्स ऑफ दिस नावेला आर ड्रीम एंड एम्बिशन ड्रीम एंड एम्बिशंस ठीक है जी तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब कीनो एक बहुत बड़ा गोता लगाता है फॉर ऑलमोस्ट टू मिनट्स सो ही फाइंड्स आउट अ बिग पर्ल ठीक है जो उसको एक अस्टर मिलता है और उसमें एक बहुत बड़ा पर्ल छुपा होता है तो जब वो निकालता है तो देर ड्रीम बिग अबाउट इट एज हीज ब्रदर आस हिम कीनो वट आर यू गोन डू विद इट एज यू हैव फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड तो कीनो कहता है कि जब मैं इसको बेच दूंगा तो मैं तीन अपने तीन काम जो है वो पूरे करूँगा और वो तीन काम क्या होते हैं कि वो एक राइफल लेगा ठीक है जी सोर्स of getting rival rifle sorry then getting married in church again getting married in church again and then baptism for koitito theek hai ji to ye unki dream hoti hai unki khwahishat hoti hai ki hum apne living स्टैंडर्ड को अच्छा करेंगे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे बट ऑल दिस कम्स टू अ टू एन एंड 
अच्छा जी दूसरा क्या थीम होता है इस नावल में दूसरा थीम जो है इस नावल में होता है किस चीज का इट्स द ग्रीड अच्छा जी ग्रीड जो है वो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय हूँ द डॉक्टर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्टर पहले तो वो रिफ्यूज करता है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेक केयर ऑफ योर बेबी लाइक आई वॉन्ट ट्रीट हेम बट वेन ही कम्स टू नो दैट दैन की नो हैज़ फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड तो फिर वो भी लालच में आ जाता है कि नहीं अगर मैं इसके बच्चे का इलाज करूँगा तो मुझे ये फल मिल सकता है दिस एंड दैट ठीक है जी एंड देन देर इज़ अनदर थीम विच इज़ रेस नसल ठीक है जी जो नस्ली तसुब है उसमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं ये बेचारे ब्लैक होते हैं रेड इंडियंस होते हैं एंड दे आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है एंड इवन द डॉक्टर फर्स्ट एट फर्स्ट इफ यूज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेस एंड वट आर द हिज ओन रिमार्क्स अबाउट दिस पीपल आर दैट वैन हिज सर्वेंट इनफॉर्म हिम अबाउट द लिटल बेबी दैट ही इज़ बींग स्टक बाय द Scorpio, so he says that I'm not a veterinary to treat such people. I'm a qualified doctor. I cannot treat such people. ठीक है जी. And then there is the other theme is oppression. ठीक है. Oppress किया जाता है, दबाया जाता है. किसको दबाया जाता है? इन्हीं बिचारे लोगों को दबाया जाता है. इन black people को दबाया जाता है. Time and again. पहले तो doctor ने अपने आप उन लोगों को बहुत दबाया कि नहीं मैं तो qualified doctor हूँ. मैं क्यों तुम लोगों का इलाज करूँगा? फिर जो शॉपकीपर्स है वो भी उनको दबाते हैं उनको सप्रेस करते हैं उनको प्रेस करते हैं कि नहीं तुम्हारी जो पर्ल की कीमत है वो बहुत ही कम है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा है लेकिन इट्स वर्थ नथिंग ठीक है जी ओके देन वी गो टू द नेक्स्ट देन वी हैव सिंबल्स ठीक है जी अच्छा एक बात समझ ले कि मैंने आप लोगों से पहले भी जो वीडियोस मैंने बनाई है नोवेल के बारे में तो उसमें मैंने एक बात कही थी मतलब जो जर्नल वीडियो मैंने बनाई है कि किस तरह हम एक नोवेल की एनालिसिस करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फोर का तो उसमें फोर जो इस नावल में जो फोर है वो क्या चीज़ है वो बाइटिंग ऑफ द स्कॉर्पियो है कि वो किस तरह आने वाले वक्त में जब कोई चीज़ों को स्कॉर्पियो बाइट कर लेता है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि आने वाले वाक्य जो इनके साथ होते हैं जो इनसे इससे लिंक होंगे वो भी बैड ही होंगे ठीक है जी द पर्ल जो पहला सिंबल है इसमें वो है द पर्ल इट सेल्फ इस नावेला का नाम भी द पर्ल है बट द पर्ल इज इट्स इन सेल्फ वट अ सिंबल इट्स अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एट फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी क्योंकि वो लोग सोचते हैं दैट वी विल गेट a good life due to this but as time passes the pearls becomes the source of destruction of evil of badness theek hai ji and all these bad things are sensed by kino's wife juana and that's what happens in the novel we see that she tries to throw away the pearl but kino resists her theek hai ji uske sath ladai karta hai he fights with her to get back the pearl so it's one of the important symbol of this novel okay the next symbol we have is the next symbol we have is the scorpion the scorpion is also a symbol of evil of bad things happening in the novel although it stink is ka harmful for koitito but he what he overcomes it he heals from it ठीक है जी इससे तो वो ठीक हो जाता है स्कॉर्पियो के स्टिंग से बट वट थिंग्स ही टू टेक्स हिज लाइफ अवे इट्स द राइफल इट्स द फायर विच द ट्रैकर्स डेड टू दैम ओके जी ओके देन वट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑफ द कनू मैंने आपको कश्ती का बताया था कि कनू जो है होता है वो इस टाइप की जो कश्ती होती है ठीक है जी और ये किन के साथ साथ जो और लोग जो होते हैं वहाँ पे उस आइलैंड पे आइलैंड ऑफ लापाज में ब्रश हाउस में रहते हैं सो दे हैव दिस इज़ द सोर्स ऑफ देयर लिविंग इट इज़ व्हाट इट्स अ सोर्स ऑफ लिविंग फॉर दिस पीपल सोर्स ऑफ 
लिविंग फॉर सच पीपल बिकॉज उन लोगों के पास और कोई भी पेशा ऐसा नहीं होता कि वो अपनाएं और अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करें तो दिस वॉज सोर्स ऑफ लिविंग फॉर दीज पीपल ठीक है जी सो वट डिड वी स्टडी टू दे टू दे वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सॉन्ग्स हैपनिंग इन दिस नावेला विच आर द सॉन्ग्स ऑफ ईवल एंड हैप्पीनेस एंड सम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ या इवेंट हम कह सकते हैं इट इज़ द बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन एंड इन द बैकग्राउंड वैन दिस बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियो हैपन्स सो देर इज अ सॉन्ग ऑफ ईवल and then there are bad events and which shall for shadows that bad events are going to happen and all these things are sensed by joanna theek hai ji and then we uh, read about some themes and symbols of this novel so what are the some of the themes of this symbols so, some of the themes or symbols of this novel are that let me clear it to you ठीक है जी सो तो सम ऑफ द थीम्स ऑफ दिस नावल आर द ड्रीम एंड एम्बिशंस गुरी रेस ऑपरेशन लाइक रेस देर आर टू काइंड ऑफ रेसेज इन दिस नावल द फर्स्ट वन इज ऑफ द दिस पीपल की नो जवाना टाइप पीपल दीज आर द रेड इंडियंस दीज आर द ब्लैक पीपल ठीक है जी एंड देन द अदर रेस विच इज ऑफ द डॉक्टर ऑफ द शॉप कीपर्स ऑफ द ट्रैकर्स ठीक है जी एंड दे आर गुड पीप गुड इन द सेंस दैट दे वर द अपर क्लास बट एज कम्पेयर टू दिन एज कम्पेयर टू दैम की नो एंड जवाना फैमिली इज अ पोर class a lower class so there are two type of races in this uh, in this novella the first one is of black indians they are the black people red indians and then the other one is the doctor one and then we also read about some of the symbols in this novel and some of the symbols in this novel are the pearl scorpion and the kanu theek hai ji so that's it for today i hope aap logo ko samajh aaya kya ho let me know if you still have any questions or concerns milte hain aapse agle video mein Till then, Allah Hafiz.